हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग एवरीबडी हाय सप्तम स्त्री तस्करा हेलो ओके सो यस एलो एलो रेडी अल रेडी आो ओके सो ये मे न बेसीिक मेकानिकल एंजीयरी मोड्यूल वोणि पार्ट फाइव नाम पढ़ान ओके ओके रेडी एल मैं फ्रेंड्स षेर मैक्सीम नि फ्रेंड्स षेर पेट पेट इन स्टार्ट ओके ओके रेडी ओके डन क्लियर सेट ओके रेडी अल ओके आनो स्टार्ट आम ओके डा नमुक स्टार्ट आम बेसीिक मेकानिकल एंजीयरी मोड्यूल वन डे पार्ट फाइव आमल पढ़ाना अब आक्चल संभव एंजिटे संभव फ्यूवल कंबन एंजि फ्यूवल कंबन आो एंजि फ्यूवल कंबन अब फ्यूवल क्यूवल कमय संभव हीट जनरेट हीट जनरेट ई हीट जनरेट हीट कणवेट वर्क कणवेट पक्षे या चोदी हंड्रड्ड पेज वर्क अभी हीट प्युर् कंप्लिटी हंड्रड्ड पेज वर्क कणवेटो क्वस्टिंग आर उत्तर पर जनरेट हीट हंड्रड्ड पेज वर्क कणवेटाकमो ओके हंड्रड्ड पेज हंड्रड्ड पे वर्क कणवेट आगे अल पक्षे नोकी ओणी तेरटी पेज ऑफ हीट एंटू वर्क कणवेट क्लियर क्लियर बाकी सिलिंडर हेड आर वो सिलिंडर वो अभी मनसुम अ ई जनरेट हीट मुतम हीट वर्क कणवेट अद हीट आर अब्सोर्वस्ट अब्सोर्वे सिलिंडर हेड अब्सोर्वे नमें सिलिंडर वो अब्सोर्वे अल अभी हीट अब्सोर्वे क्यों मनसु कूड़ कई प्रश्न हीट कूड़क और संभव दाट Thermal expansion नो बोलें। Heat को गुड़ी करें वो नालक नाने दे। Thermal expansion that means अरे expand आगे। अंदर यूँ expand आओ। नमले engine वाले ने पेटन expand आओ। पक्षे ये पर ने expansion नाला दानो। Okay आदम लोट आलोट वायरा। अपो ये thermal expansion नालक नाने दो गुंडे ने। उरी पैरदी क्या पर अंदर यूँ बाढ़ इला thermal expansion नालक काम पाढ़ इला। ओके कारण अत्र टाइट टाइट आने स सिलिंडर वोलिंडर वो 
ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മീൻ മാക്സിമം എത്ര വരെ പോകുള്ളൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ അപ്പോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഇതോ നോക്കിയേ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ടൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പിസ്റ്റൺ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പിസ്റ്റൺ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പിസ്റ്റൺ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കേടാ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ പറയുന്ന അപ്പോ ഓൾറെഡി നല്ല ടൈറ്റിലാണ് പിസ്റ്റൺ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്നിട്ടും ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിലും താഴെയും എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് നല്ല ടൈറ്റായി പോകും അതായത് ഇതിൽ ഇവിടെ ഇറുകിപ്പോ ഇറുകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുകളിലും താഴെയും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റാണ്ട് വരും അങ്ങനെ പറ്റാണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താവും സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിന്റെ പിസ്റ്റൺ അങ്ങ് നിൽക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ സിലിണ്ടർ എന്തായി പോകും സിലിണ്ടർ സീസ് ആയി പോകും സിലിണ്ടർ എന്തായി പോകും സിലിണ്ടർ അല്ല സോറി പിസ്റ്റൺ എന്തായി പോകും സീസ് ആയി പോകും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എഞ്ചിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എഞ്ചിൻ പാർട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആണോ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കണം ശരിയല്ലടാ അപ്പോ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ഡിക്രീസ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ കൂളിങ്ങിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എഞ്ചിന് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി എന്താക്കി വെക്കരുത് എഞ്ചിനെ എഞ്ചിനെ ടു ഹോട്ട് ആകാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞ് ടു കൂൾ ആകാമോ യെസ് കൂൾ ആകാമോ നോട്ട് ടു കീപ് ടു കൂൾ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തണുപ്പിച്ച് വെക്കാനല്ല എഞ്ചിനെ ഒരുപാട് ചൂടാകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേടാ റെഡി ഓക്കെ ഹൈ ആദിത്യൻ ഫാൻ ബോയ് താങ്ക് യു ഡാ താങ്ക് യു ഓക്കെ ശരിയടാ അപ്പൊ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പഷൻ നടക്കുന്നു കത്തുന്നു അത് കാരണം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വർക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുമോ ഇല്ല ഓക്കെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറുന്നു വർക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു ക്ലിയർ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പിസ്റ്റനും സിലിണ്ടർ ഹെഡും സിലിണ്ടർ വോളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിയിൽ പരിധിക്കപ്പുറം കൂടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടർ വോളിൽ അപ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ പാടുള്ളൂ അതിലപ്പുറം കൂടാൻ പാടില്ല അതാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പറയുന്ന പിസ്റ്റൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും പിസ്റ്റൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇറുകിപ്പോകും കുടുങ്ങിപ്പോകും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ സീസ് ആയി പോകും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ചില വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ബൈക്ക് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിച്ച് 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 സർവീസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓടിച്ച് 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 അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുക പെട്ടെന്ന് വണ്ടി അങ്ങ് നിൽക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചേട്ടൻ പറയും ആ എഞ്ചിൻ സീസ് ആയി കേട്ടിട്ടല്ലേ എഞ്ചിൻ സീസ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു സിലിണ്ടർ അത് പിസ്റ്റൺ അങ്ങ് കുടുങ്ങി പോയടേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അനക്ക
സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താ പറയാ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ച് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ദ കൂളിംഗ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ഹീറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ എറൌണ്ട് ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് കോൾഡ് എയർ കൂളിംഗ് നിങ്ങൾ എയർ കൂളിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ എഞ്ചിൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ എഞ്ചിൻ നിങ്ങൾ കാണാത്തതൊന്നല്ല അല്ലേ ബൈക്കിന്റെ എഞ്ചിനിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂൾ ടാങ്കിന്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ പാർട്ട് ഈ എഞ്ചിൻ പാർട്ടിന്റെ രൂപം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം ഓക്കെ ആക്ച്വലി എയർ കൂളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ കൂളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയറിലോട്ട് പോകുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് ടു ഹാവ് എ കറണ്ട് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോയിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓവർ ദ ഹീറ്റഡ് സർഫസ് ഫ്രം വേ ദ ഹീറ്റ് ഇസ് ടു ബി റിമൂവ് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെ ഹീറ്റ് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ഹീറ്റ് അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഹീറ്റ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഓഫ് എയർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സലേഷൻ കൊടുത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി എന്താ എഞ്ചിൻ ചൂടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനിൽ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിന് ഒരു പൊതിഞ്ഞ സ്ഥലത്തല്ലാതെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണവും അത് തന്നെയാണ് എഞ്ചിനിൽ എന്തടിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് എയർ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ഫ്ലോ നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലെ ചൂട് എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ എയറിലോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ എഞ്ചിൻ കൂളാകും ദാറ്റ് ഇസ് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇത് എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് എയർ പ്ലെയിൻ എഞ്ചിൻസ് ആൻഡ് സ്മോൾ സ്റ്റേഷനറി എഞ്ചിൻസ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് ഇസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ എയർ ആഫ്റ്റർ ബീങ് കണ്ടക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ സിലിണ്ടർ വോൾസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേടാ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏതാ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനും എഞ്ചിനും എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ഞാനിവിടെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡൺ യൂഷ്വലി ഫിൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ എക്സ്പോസ് ടു ദ കൂളിംഗ് എയർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കില് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ബൈക്കിന്റെ എഞ്ചിനിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അത് എന്താ സംഭവം ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയും എന്ത് ഫിൻസ് കൂളിംഗ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയും എന്ത് ഫിൻസ് എന്ന് പറയും കൂളിംഗ് കൂളിംഗ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയും ഇതോ ഈ പറയുന്ന ലൈൻസിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണോ എന്തിനാണ് ഈ കൂളിംഗ് ഫിൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യെസ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഫിൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ എക്സ്പോസ് ടു ദ കൂളിംഗ് എയർ അല്ലെ അപ്പൊ എഞ്ചിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചൂട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയറിലോട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എയറിലോട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഫിൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇൻ സം കേസസ് എ ബ്ലോവർ ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഇതാണ് ബ്ലോവർ എ ബ്ലോവർ ഈസ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ത്രോസ് എയർ ഇൻ ദിസ് ഫിൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇൻ മൊബൈൽ എഞ്ചിൻസ് ദ ഫോർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ എയർ വെലോസിറ്റി ചില എഞ്ചിൻസിൽ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കും ബ്ലോവർ കൊടുത്തിരിക്കും എന്തിനാണ് ഈ ബ്ലോവർ
ലൈറ്റ്നെസ് ചീപ്നെസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ചെറുതാണ് വലിയ ഹെവി വെയിറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറിന്റെ റേറ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബൈക്ക് എന്ന് ആലോചിച്ച് ബൈക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിനും ബൈക്ക് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ ബൈക്ക് എടുക്കുക ഒരു സാധാരണ ബൈക്ക് എടുക്കുക അതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷമാണെന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ ആ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ബൈക്കിന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പം ആരെങ്കിലും മേടിക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ചീപ്പ് കൂടാതെ അതിൽ എന്തില്ല വാട്ടറിന്റെ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഇത് ഹെവി ലോഡ് ആയിരിക്കില്ല സോ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിന്റെ ഭാരം വളരെയധികം കൂടും എൻജിന്റെ ഭാരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിന്റെ ഭാരം കൂടും സ്കൂട്ടറിന്റെ ഭാരം കൂടും അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനും കാരി ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ സെറ്റ് 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 ആദിത്യ നം ക്ലിയർ പ്രണവ് പി ജെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് കീപ് ഗോയിങ് യാഷ്വർ ആദിത്യനം ഓക്കെ അതേപോലെ എക്സാമിന് ഡയഗ്രാം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റ് ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഡയഗ്രാം മാത്രം പഠിച്ച് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് പോകുമെന്ന് വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൺ അപ്പോ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫിഗർ പഠിക്കുക ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്താ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരയ്ക്കുക ഒരു കുടം പോലത്തെ സാധനം വരയ്ക്കുക പിന്നെ കുറെ വര വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനം പിന്നെ പാർട്സിന്റെ പേര് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോവർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളു പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പൊ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ 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 അപ്പൊ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അത്യാവശ്യം എന്താണ് അത് അതിൽ എന്താ അതിൽ ഫിൻസ് വെക്കുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എവിടേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ആണോ വി വോണ്ട് മോർ ക്ലാസ് പിന്നെ അല്ലാതെ സെറ്റ് അല്ലേടാ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഡൺ ഓക്കെ പ്രണവ് പി ജെ ഉറപ്പായിട്ടും ഫുൾ ക്ലാസ് തന്നിരിക്കും സെറ്റ് ഓക്കെ ഡാ അപ്പോ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ഓക്കെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു പേരും ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ കാരണം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഇൻ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ആസ് ദ കൂളിംഗ് മീഡിയം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂളിംഗ് മീഡിയം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർ ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാ വാട്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് സർക്കുലേറ്റഡ് ത്രൂ ദ പാസേജസ് അറൗണ്ട് ദ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് വിച്ച് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹീറ്റഡ് നമ്മുടെ എൻജിനിൽ ഹീറ്റ് ആകുന്ന മെയിൻ കമ്പോണൻസിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരുപാട് പാസേജസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള കുറെ പാസേജസ് ഉണ്ടാകും ക്ലിയർ ആണോ അതിലൂടെയാണ് ആര് ഒഴുകുന്നത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഒഴുകുന്നത് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാ വാട്ടർ ഓക്കെ ദീസ് പാസേജസ് ആർ കോൾഡ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ഈ പാസേജസിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താടാ വാട്ടർ ആ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ദ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇതർ ബൈ യൂസിംഗ് എ പമ്പ് ഓർ ബൈ എ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വാട്ടറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം
ശരിയാ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട് ദാ ഒരു ഇതാണ് എഞ്ചിൻ എഞ്ചിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എഞ്ചിനിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫാനും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഫില്ലർ ടാങ്ക് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ മീൻസ് അപ്പർ ഫില്ലർ ടാങ്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ടാങ്കും ഓക്കെ ഇൻ ദീസ് ദ വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ എഞ്ചിൻ ജാക്കറ്റ് ഫ്ലോസ് ടു എ റേഡിയേറ്റർ അല്ലെ ഈ എഞ്ചിൻ ജാക്കറ്റ്സ് സോറി എഞ്ചിനിലെ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് കൂടെ എഞ്ചിൻ ജാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനിലെ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഞ്ചിനിലെ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് കൂടെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തിനും ദാ ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാ കേട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാറിൽ ഫാനൊക്കെ ഉള്ളത് പണ്ടത്തെ ഈ പണ്ടത്തെ അംബാസിഡർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ പറയുന്ന കാറിൽ ഫാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ടില് അതാ സാധനം ഓക്കെ ഓക്കെ ദ വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ എഞ്ചിൻ ജാക്കറ്റ് ഫ്ലോസ് ടു എ റേഡിയേറ്റർ അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു വെക്കുക ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും റേഡിയേറ്റർ പോകും ഇൻ ദ റേഡിയേറ്റർ ദ ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ ഗെറ്റ് സ്കൂൾഡ് ബൈ ആൻഡ് എയർ ഫ്ലോ കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഫോർവേഡ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ അതായത് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ റേഡിയേറ്റർ ഇൻ ദ റേഡിയേറ്റർ ദ ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ ഗെറ്റ് സ്കൂൾഡ് അല്ലെ റേഡിയേറ്റർ എന്താ ഈ ചൂടുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും തണുക്കും എങ്ങനെ തണുക്കും ബൈ ദ എയർ ഫ്ലോ കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഫോർവേഡ് മോഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അല്ലെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് റേഡിയേറ്ററിനകത്തുള്ള ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ എന്താവുന്നത് കൂൾ ആകുന്നത് തണുക്കുന്നത് ഓക്കെ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏരിയ ഓഫ് ദ റേഡിയേറ്റർ ട്യൂബ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഫിൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയേറ്റർ ട്യൂബ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഫിൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് എ ഫാൻ ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോർ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് എയർ ഓവർ ദ റേഡിയേറ്റർ ട്യൂബ്സ് അതായത് നോർമലി എന്താണ് ഫാൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന കാറ്റ് എയർ ഫ്ലോ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തണുക്കുന്നു ചില എഞ്ചിൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവും ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോർ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് എയർ ഓവർ ദ റേഡിയേറ്റർ ട്യൂബ്സ് which increases the heat transfer rate heat transfer rate kootan vendittana fans use cheyunnathu the radiator consists essentially of an upper filter tank do filter la filler tank okay upper filler tank and a lower filler tank okay lower tank nu parayum okay radiating elements are provided in between these tanks okay ee rendu tanks inde edaikkan aare provide cheyirikkunnathu nammude radiating elements ne provide cheyirikkunnathu the upper tank is connected to the water outlet from the engine jacket by a rubber hose and the lower tank is connected by a hose to the jacket inlet sradhikya makale nammade engine chuttum endunde water jacket undanu njan paranju water jacket inde outlet adayathu water jacket il ninnu porathu varunna vellam ennu parayunnathu edu edu valiya povunnathu or rubber hose vali engotta povunnathu the upper filler tank la povunnathu kando the upper the upper tank is connected to the water outlet from the engine jacket by a rubber hose and lower tank ennu parayunnathu aaru vaita connect cheyirikkunnathu yes inlet to it jacket inlet water jacket ne inlet to it and connect cheyirikkunnathu by a rubber hose clear clear aano ready alle appo nokku ivade just to highlight tharam upper tank ennu paray evade connect cheynathu water outlet aanu from the engine jacket adhe pole by using rubber hose adhe pole lower tank ennu parayunnathu connected to a connected to jacket inlet by a hose endha sadharana hose ne rubber hose clear okay lada appo ee oru karyam padicholuga clear aano clear aano ready clear alle ഓക്കെ സോ യെസ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്വീഡൻ നോർവേ ഫിൻലാൻഡ് അതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിന്റർ ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ അവിടെ അണ്ടർ എക്സ്ട്ര
സോ ഗ്രാഫിക്സ് വിളിച്ചു ബാക്കി എല്ലാം എസ് ഒണ്ണാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടോ ഓക്കെ സാറല്ല കുഴപ്പമില്ല എസ് ടുവില് ഗ്രാഫിക്സ് പഠിക്കും എന്തായാലും സെറ്റാക്കാം കെമിസ്ട്രി പ്ലീസ് സെറ്റാക്കാടാ സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് ഡോണ്ട് വറി ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഫിൻലാൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റഡ് ട്യൂബ്സിന്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തണുപ്പ് കൂടുന്ന സമയത്ത് വിന്റർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ഐസ് ആയി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐസ് ആകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാവോ ഒരു ആന്റി ഫ്രീ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആറ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും കൂളിംഗ് വാട്ടറിന്റെ കൂടെയും ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ക്ലിയർ ആണോ റെഡി സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണ് സോ കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞു കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തിനാ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലൂബ്രിക്കേഷൻ മീൻസ് എന്താ ആക്ച്വലി ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡോറൊക്കെ ഡോറൊക്കെ ഭയങ്കര തുറക്കാൻ അടയ്ക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അടയ്ക്കുമ്പോഴും ഈ എന്നൊരു സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുമല്ലോ അല്ലെ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉത്തുള്ളി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ആക്ച്വലി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഡോർ പോകും എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് അവിടെ ആക്ച്വലി ഓയിൽ ആക്ട്സ് ആസ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഡോർ അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് ഓയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ എന്തായി ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞപ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഡോർ അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും പറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ദാറ്റ്സ് അത് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ലൂബ്രിക്കേഷൻ്റെ എന്താ പറയുക നെസസിറ്റി അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലൂബ്രിക്ക ലൂബ്രിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻജിൻ പാർട്സ് ആർ നെസസറി ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ എൻജിൻ അല്ലേ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എനർജി ലോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ലോസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാവരുത് എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവരുത് എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ പറയാ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂബ്രിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ they will develop considerable friction of and heat resulting in excessive wear alle sadharana gadil nammala lubricants use cheyidile endha sambhavikya avada friction develop avugeyum friction kaaranam oru vaadu heat develop avugeyum adu mathramalla engine pettunu keedai povugeyum cheyum njan paranjirunnu oru vaadu heat develop aayi kenja endha sambhavikya da avada oru mari ingena aa parayna metal endey chuttu valikum alle adhe pole adende expand cheyum aa samayathukku engine endha buddhimutta മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എഞ്ചിൻ എന്തായി പോവും ചീത്തയായി പോവും യെസ് ആദ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രീസ് ഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് റെഡി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് ടൈൽസ് ഇട്ട് തറയിൽ കൂടെ നടന്നു അവിടെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ള വെള്ളമല്ല സോറി എണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെറിയ പോവല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ചെറിയ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ആയി പോകുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലടാ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള മൂവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് എ ഫിലിം ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ മൂവിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ റൈഡ് ഓൺ ദ ഓയിൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റഡ് ദിസ് വിൽ ഡിക്രീസ് ദ പവർ റിക്വയർ ടു ഓവർകം ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൽ
പക്ഷെ അത്യാവശ്യം എന്താ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം പവർ ഒന്നും എന്തില്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ എഞ്ചിൻ അത്രയും പവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ അത്ര പവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പോ എഞ്ചിൻ കുറച്ച് പവർ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ എഫിഷ്യൻസി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലേ ഫ്രിക്ഷന്റെ പേരിൽ മാത്രം എഞ്ചിൻ ഫുൾ പവർ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയില്ലേ അപ്പൊ ലൂബ്രിക്കേഷൻസിന്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ദ ഓയിൽ ഇൻ ദ എഞ്ചിൻ ഹാസ് സെവറൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ടു പെർഫോം അല്ലെ എഞ്ചിനകത്തുള്ള ഓയിലിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് റിമൂവ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ പാർട്സ് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് കീപ് ദ മെറ്റൽ സർഫസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ മെയിൻലി എഞ്ചിന്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിലിന്റെ എഞ്ചിനുള്ള ഓയിലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനെ കൂളാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എഞ്ചിനെ കൂളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമം എന്താ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഞ്ചിന് എഞ്ചിൻ ഓയിലിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ദ ഓയിൽ മസ്റ്റ് ഓൾസോ സീൽ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ആൻഡ് സിലിണ്ടർ വോൾസ് ടു പ്രിവെന്റ് ലീക്കേജ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഗ്യാസസ് ഇൻ അഡീഷൻ ദ ഓയിൽ മസ്റ്റ് ക്ലീൻ ദ മെറ്റൽ പാർട്സ് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ആണേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ആണേ ഓക്കെ ഈ സിലിണ്ടറിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഞാൻ വരയ്ക്കുവാണേ ഒരുപാട് അങ്ങ് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലും താഴെയും മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല എന്തായാലും അവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണം അല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഏറ് സക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ബേൺ ഗ്യാസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഈ സക്കിൽ നിന്ന് ഏറ് ഇതുവഴി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തു പോകും അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചകത്ത് എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് വഴി കയറാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇവിടെ ആരാ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആരാ ഈ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് മക്കളെ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല കാരണം അവിടെ ഫില്ലായി സൂപ്പറായിട്ട് പിസ്റ്റൺ മുകളിലും താഴെയും പൊക്കു പോവുക വരിക പോവുക വരിക ഓക്കെ ഈ ഒരു മോഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷന് മാർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിലിനുണ്ട് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണോ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ആൻ മെയിൻ പാർട്സ് ടു ബി മെയിൻ പാർട്സ് ടു ബി ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഐ സി എഞ്ചിൻ ആർ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബിയറിംഗ്സ് ക്രാങ്ക് പിൻ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ വോൾസ് ക്യാംസ് വാൽവ് സ്റ്റംസ് ഗിയേഴ്സ് എക്സെട്രാ നമ്മുടെ എഞ്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ആവുകയും അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ദാ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബിയറിംഗ്സ് ക്രാങ്ക് പിൻ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ വോൾസ് ക്യാംസ് വാൽവ് സ്റ്റംസ് ഗിയേഴ്സ് എക്സെട്രാ ഇവർക്കാണ് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ എന്താ പറയാ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളതും ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ അനുഭവപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും ഈ പാർട്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കാണ് ആക്ച്വലി എന്താ ലൂബ്രിക്കേഷന്റെ ആവശ്യം വളരെ കൂടുതൽ ആദ്യത്തിനെ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ഇല്ലേ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ വരച്ചെന്നുള്ളടാ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിനെന്താ ഒരു പിസ്റ്റൺ റിങ്സും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ
ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് എയർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു സോറി എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷനും പഠിച്ചു ക്ലിയർ അപ്പൊ ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റവും അതേപോലെ ഫോസ്റ്റ് ഫീഡ് സിസ്റ്റവും സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ Such systems are usually designed with an oil reservoir in the base of the engine. Splash system is the simplest method of lubrication. This system is the way to design it. There is an oil reservoir in the engine base. We have to use the engine as well. The bike engine is actually the piston movement. We have to use the gear as well. We have to use the oil refill. If we use the system as well, we have to use നമ്മുടെ എന്താ ഓയിൽ റിസർവോയർ ഉണ്ടാവും എവിടെ ബേസ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിനിൽ എഞ്ചിന്റെ ബേസിൽ ഒരു ഓയിൽ റിസർവോയർ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ഓയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വെൻ ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് മൂസ് അപ്പ് ഇറ്റ് സ്പ്ലാഷ് ദ ഓയിൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്പ്രേ ദ ഇന്റേൺ പാർട്സ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ആർ ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഓയിൽ സ്പ്രേ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ സം ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ സ്റ്റേഷനറി എഞ്ചിൻസ് ആൻഡ് ഓൺ എഞ്ചിൻസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ സ്കൂട്ടേഴ്സ് അല്ലടാ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആക്ച്വലി സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിന് താഴെ ഇവിടെയാണ് എഞ്ചിൻ എന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് എഞ്ചിൻ എങ്കിൽ എഞ്ചിന്റെ താഴെയാണ് എന്ത് ഓയിൽ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഓയിൽ റിസർവോയർ ഓയിൽ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഞ്ചിന്റെ മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഓയിൽ റിസർവോയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഞ്ചിനിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓയിലിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു കാരണം എഞ്ചിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ താഴെങ്കിൽ പോയി വരെ അല്ലേ ആ സമയത്ത് ഈ ഓയിൽ റിസർവോയിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനിലോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മളെ അത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറയുന്ന ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ സ്റ്റേഷനറി എഞ്ചിൻസിലും അതേപോലെ എഞ്ചിൻസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടേഴ്സിലുള്ള എന്താ എഞ്ചിൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഫോസ്റ്റ് ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോസ്റ്റ് ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഫോസ്റ്റ് ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഓയിൽ ഇസ് ഫോസ്റ്റ് ബൈ എൻ ഓയിൽ പമ്പ് ടു ഓൾ മെയിൻ ബിയറിങ്സ് കണക്റ്റഡ് റോഡ് ബിയറിംഗ്സ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ബിയറിംഗ്സ് ആൻഡ് ഗിയേഴ്സ് അവിടെ എന്താ സംഭവം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ ആക്ച്വലി എന്താ എഞ്ചിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഓയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ എന്താവുന്നു സ്പ്രേ സ്പ്രേഡ് ആകുന്നു പക്ഷേ ഫോസ്റ്റ് ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നല്ല ഒരു പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓയിലിനെ എവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആകുന്ന കണക്ടിംഗ് റോഡ് അതേപോലെ ബിയറിംഗ്സ് അതേപോലെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ബിയറിംഗ്സ് അതേപോലെ ഗിയേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓയിലിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ദ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ദ സിലിണ്ടർ വോൾസ് പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ദ പിസ്റ്റൺ പിൻസ് ആർ ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഓയിൽ സ്പ്രേ ത്രോൺ ഓഫ് ഫ്രം ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ സിലിണ്ടർ വോൾസും പിസ്റ്റണും അതേപോലെ പിസ്റ്റൺ പിൻസും എങ്ങനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഓയിൽ സ്പ്രേ ത്രോൺ ഓഫ് ഫ്രം ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് എഞ്ചിൻ ഓർക്കാവുന്ന സമയത്ത് കണക്ടിംഗ് റോഡിൽ നിന്നും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഓയിലാണ് സിലിണ്ടർ വോൾസിനെയും പിസ്റ്റണിനെയും അതേപോലെ പിസ്റ്റൺ പിൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് most of the present day engines are lubricated by this type of lubricating system ipolthe engine ok ee type ane forced feed system ane clear aano clear ready adutha nu parayunnathu what are the properties of lubricants endikkan lubricants la properties nokka first one nu parayunnathu the oil should maintain sufficient viscosity under all ranges of temperatures alle appo നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത പ
high viscosity index of oil we will prefer this will avoid very high viscosity at cold temperatures and very low viscosity at high temperatures clear ano appo ipo the high viscosity index ulla oil use cheythu kaynal ingane maarikali nadakkilla endha allengil endha is a very high viscosity endu parayunnathu endha okay this will avoid very high viscosity at cold temperatures and very low viscosity at high temperatures. High temperatures will very low viscosity. Cold temperatures will very high viscosity. Our Vithya Selade proper to sufficient viscosity maintain the type of oils and we use in the clear. Ano? Okay, clear. Okay, next question. How are you? Set up, set up. Don't worry at all. Now, basic mechanical. Okay, let's set up. Okay. The oil must not vaporize in its operating temperature range. But if you have an engine, you have an operation temperature. You have an operating temperature. That temperature based on Oil and I pour it, vapor I pour it. Chella chepo, chella oil second, the pet and the vapor I pour. I'm going to pet and the vapor I pour the oil agam padilla. Manslaw the dog. Up a high temperature of the engines like a maximum than a two fifty degree Celsius temperature upper pour in the paria. For our temperature lum, vapor I pour the oil agar. I'm going to daily oil or carry some angle at all. And the engine or bike or the vehicle pogum, up at the end of some bookum, heat and oil vapor. I go to daily oil which would have to be a temperature good in the summit, pet to the vapor. I pour the oils and there they are my engine oils use air use and patatumilla. Clear the oil should have high specific heat to remove the heat generated in the parts. Number choose an oil in oil day specific heat capacity in the way another high air canum. Man's love and do. Okay, in the one specific heat capacity high air can high the to remove the heat generated in the parts. Alay, a trick large amount of heat and then the engine will generate a pedal and develop pain. Padine and then remove a num. So the oil should have high specific heat to remove the heat generated by the parts. Clear? Oh, Sauro, Neem, same case, Analoda. Any graphics or a bakelam, S1 Lirno, sir. In the Chia Moe. Sarah Lada, where is she? Sathya Marayalo. Sarah Lada, now you are going to be in the third semester. Third semester, go ahead. Okay. If you have any paper, you will be able to get the paper. Now, you will be able to get the result. What do you do? Exam is going to be able to get the exam. Pass or Apo, I'm going to pay lag on the pay party. Thank you. I'm going to use a hello. Okay. Ready. Okay, graphics in the class there in the lay. Up a graphics in the day and do it. Okay. Ready, Lada. Share. Arthur, the oil must be free from corrosive acids, moisture, etc. Lay. Oils in the bond down party la. Corrosive acids, so moisture on the other party la. The oil should have considerably, sorry, the oil should have considerable adhesive quality to permit the oil particles to cling to metal surface. the oil is adhesive quality, adhesive property adhesive property type of oil adhesive property? Different types of materials, different types of materials Tamilola. Force, force of attraction is the adhesive property. Okay? Different types of materials, different types of substances, force of attraction is the adhesive adhesion. Okay? Now, adhesive quality is the oil. We have to use engine parts to the type of oil. That's the type of oil. That's the type of oil. That's the type 
ഓയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു പഠിപ്പിച്ചല്ലേ അപ്പൊ അഡ്ഹിസി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഗ്യാപ്പിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അഡ്ഹിസി പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്ത ഓയിൽ എന്താ പറയുക ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹിസി ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുവോ ഇല്ല അപ്പോ അഡ്ഹിസി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഓയിൽ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ The oil should have good cohesive quality so that a continuous film is formed between rubbing surfaces. That is why the oil should have good cohesive quality so that, so that a continuous film is formed between rubbing surfaces. Clear? Now, so, if you have oil, you have adhesive quality and cohesive quality. Adhesive quality is what you need to permit the oil particles to cling to metal surfaces. Metal surfaces are ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓയിലിന് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഗുഡ് കൊഹിസി ക്വാളിറ്റിയും വേണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ സോ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഫിലിം ഇസ് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ റബ്ബിംഗ് സർഫസസ് ഇപ്പൊ ഗിയറൊക്കെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഗിയറൊക്കെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഗിയേഴ്സിൽ എപ്പോഴും എന്താ ഗിയർ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗിയർ ആണ് ഗിയർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇതേപോലെ ഒരു ഇതേപോലെ കുറെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഗിയറിൽ ആക്ച്വലി എന്താ ഇവിടെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗിയർ ഉണ്ടാവുക എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗിയർ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആക്ച്വലി എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഗിയേഴ്സ് വർക്ക് ആവുന്നത് അല്ലേ ഇതേപോലെ കുറെ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇവിടെയും കുറെ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു തിൻ ഫിലിം ഉണ്ടാകണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു തിൻ ഫിലിം ഉണ്ടാകണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ദ ഓയിൽ ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് കൊഹിസി ക്വാളിറ്റി സോ ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫിലിം ഈസ് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ദ റബ്ബിംഗ് സർഫസസ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേടാ സെറ്റ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആർ ഡി ഐ വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ സി ആർ ഡി ഐ വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സി ആർ ഡി ഐ വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ലൂബ്രിക്കേഷൻ മനസ്സിലായോ ലൂബ്രിക്കേഷൻ അതേപോലെയുള്ള സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം ഫോസ് ഫീഡ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് സി ആർ ഡി ഐ വെഹിക്കിൾസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സി ആർ ഡി ഐ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം സി ആർ ഡി ഐ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഈ കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോഡേൺ വേരിയന്റ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ഡീസൽ എൻജിൻസ് അല്ലെ ഡീസൽ എൻജിൻസിൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി ആർ ഡി ഐ സിസ്റ്റം അല്ലെ ഇതൊരു മോഡേൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഇറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എ ഹൈ പ്രഷർ സോളിനോഡ് ഓർ പീസോ ഇലക്ട്രിക് വാൽവ്സ് മേക്ക് പോസിബിൾ ഫൈൻ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈം ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ സി ആർ ഡി സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്ക് നമ്മുടെ ദാ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈമും എത്രമാത്രം ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം അതിനെയും നമ്മൾ എന്താ ഏത് വെച്ച കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എ ഹൈ പ്രഷർ സോളിനോയിഡ് ഓർ പീസോ ഇലക്ട്രിക് വാൽവ്സ് ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മേക്ക് പോസിബിൾ Fine electronic control over the injection 
ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈം ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്യൂവൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്നു സോ അതാണ് അതാണ് ആക്ച്വലി എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സി ആർ ഡി ഐ വെഹിക്കിൾസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി കോമൺ റെയിൽ സിസ്റ്റം എ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് സ്റ്റോഴ്സ് എ റിസർവോയർ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ അപ്പൊ ഒരു കോമൺ റെയിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു the fuel ne store ayinu at temperature sorry at pressure of 200 mega pascal in a common rail common rail nu cheyna figure kanichu randa idana nu parayna common rail nu parayna keto or common rail cheriya or common pipe ee pipe laan endu varunnathu injectors ekka varunnathu appo ee naal injectors nu otta pipe aanu adana parayna common rail nu parayna okay seri the common rail is basically a tube which in turn branches off to computer controlled injector valves each of these injection valves contains a precision machine machine nozzle and a plunger driven by solenoid thre ullu common rail ennu parayana parnana pole thane or common aayittulla or pipe aanu ee pipe laan endu use cheyirikkunnathu the injectors use cheyirikkunnathu sadharana injectors aano illa computer controlled injector valves aanu ക്ലിയർ ആണോ അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ടർ വാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്ത നോസിൽസ് ആണ് നോസിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ നോസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നോസിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു എന്താ ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വാൽസ് കണ്ടൻസ് എ Precision machined nozzle and a plunger driven by solenoid. Clear? Ano? The, that is the figure. If you want to learn this, just learn how to do it. This is injectors. This is the common rail. This is common rail. Okay? In this case, driven by a computer, the valves control the precise moment when the fuel injection in the cylinder occurs. If you want to precise it, if you want to inject the fuel, if you want to close the valves, if you want to close the valves, കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാൽസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾസോ കൺട്രോൾസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ടു ദ പമ്പ് അല്ലെ പമ്പിൽ എത്ര ഫ്യൂവൽ വരണം എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകും എന്നല്ല ആക്ച്വലി അതിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല ചെറിയ പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ the computer also controls the amount of fuel to the pump as a result the fuel that is injected atomizes atomizes easily and burns cleanly reducing exhaust emissions and increasing efficiency actually endha nammal sadharana gadhil fuel ennu parayunnathu chalappo koodam adhaayathu koodalayitte nammal chalappo inject cheya allein koravayitte inject cheya chela samayathu koodal inject cheyum chela samayathu korav inject cheyum appo adu anusarichulla prashnangal undavu engine nagathu alle അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സി ആർ ഡി ഐ സിസ്റ്റം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ അവിടെ ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പമ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് കാരണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്താ അറ്റമൈസ് ചെയ്യുക അതായത് ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റുക സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയല്ലേ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് കണ്ണിന് കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അത്രയുള്ള അറ്റമൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ചെറിയ 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 കുഞ്ഞു 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 പൊടി 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 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള പരിപാടിയുള്ളൂ ആൻഡ് ബേൺസ് ക്ലീൻലി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഈ എന്താ പറയാ നല്ല ഫൈൻ സ്പ്രേ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ സ്പ്രേ ആണെങ്കിൽ അറ്റമൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫൈൻ സ്പ്രേ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബേൺ ബേണിങ് നടക്കും എഞ്ചിന്റെ അകത്ത് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ബേണിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് എമിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അതെ ചില വണ്ടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല കറുത്ത ഇന്ന് ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കണ്ടു എന്റെ പൊന്നോ മറ്റേ സിനിമയിലെ കണക്കായിരുന്നു ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ദിലീപിന്റെ ബസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ കുറെ നേഴ്സ് സോറി സിസ്റ്റർമാര് പള്ളിയിലെ സിസ്റ്റർമാരൊക്ക
ബേണിങ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടും എന്താ എഞ്ചിനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പാസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പ്രോപ്പർ മെയിൻറ്റനൻസോ സർവീസോ ഇല്ല ആ ഈ പറക്കും തെളിയ യെസ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഈ പറക്കും തെളിയല്ല ബസ്സില്ലേ അതേപോലെ ഒരു ബസ്സിന് ഞാൻ കണ്ടു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ആണ് ആൾക്കാരൊക്കെ തേറി വിളിച്ചില്ല എന്നേയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്താ അവിടെ എക്സോസ്റ്റ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബസ്സിന് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലെ അതെന്താ പ്രശ്നമാണ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ വളരെ വളരെ ചെറിയ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ട് ആറ്റമൈസ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പ്രേ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബേണിങ് നടക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബേണിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകും കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ബേണിങ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല കറുത്ത കരിക്കട്ട പുകയൊക്കെ വരും ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി മീൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന്റെ എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസി കൂടുവോ കുറയോ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കോമൺ റെയിൽ എൻജിൻസ് റിക്യോർ നോ ഹീറ്റിംഗ് അപ് ടൈം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലോവർ എൻജിൻ നോയ്സ് ആൻഡ് ലോവർ എമിഷൻസ് ദാൻ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ കോമൺ റെയിൽ എൻജിൻ കോമൺ റെയിൽ എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് അപ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട ഹീറ്റിംഗ് അപ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വേണോ വേണ്ട ചില ബസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ചില ബസ് ഒക്കെ പണ്ടത്തെ ബസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റൂം റൂം അങ്ങനെ കുറെ സമയം ആക്സിലറേറ്ററും ആക്സിലറേറ്ററും ചെയ്ത് അതേപോലെ കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ഹീറ്റിംഗ് അപ് ടൈം അത് എന്താണ് ഹീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ ഓൺ ആക്കുന്നു ചവിട്ടുന്നു എടുക്കുന്നു പോകുന്നു പറക്കുന്നു അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് അപ് ടൈം വേണ്ട കുറവാണ് അപ്പോ ഇവ പുതിയ കോമൺ റെയിൽസ് എൻജിൻസിൽ റിക്യോർ നോ ഹീറ്റിംഗ് അപ് ടൈം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലോവർ എൻജിൻ നോയ്സ് നോയ്സും കുറവാണ് എൻജിൻ്റെ ഒക്കെ നോയ്സും വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അതേപോലുള്ള എമിഷൻസും കുറവാണ് അല്ലെ എമി പുതിയ ഓൾവേഡ ബസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓൾവേഡ ബസ്സിലൊക്കെ പോക വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എമിഷൻ കുറവാ അതേപോലെ ആ ഓൾവേക്ക് ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടോ അറിയത്ത് പോലില്ല വളരെ കുറവല്ലേ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല നോയ്സ് കുറെ കുറവാണ് സെയിം ടൈം കെ എസ് ആർ ടി സി പോയാലോ ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇത് സി ആർ ഡി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിയും ഓൾവോടെ ബസ്സും ഓർത്താൽ മതി ഇൻ ഓർഡർ ടു ലോവർ എൻജിൻ നോയ്സ് ദ എൻജിൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ഇഞ്ചക്ട് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡീസൽ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ മെയിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇവൻ ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ എക്സ്പ്ലോസീവ്നെസ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സി ആർ ഡി ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ നോയ്സ് കുറവെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും അതായത് എന്താ സംഭവം ഇൻ ഓർഡർ ടു ലോവർ എൻജിൻ നോയ്സ് എൻജിൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ഇഞ്ചക്ട് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡീസൽ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ മെയിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇവൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇവന്റ് മുമ്പ് മെയിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് ആര് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് യൂസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇ സി യു ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്താ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലോവർ എൻജിൻ നോയ്സ് ദ എൻജിൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ഇഞ്ചക്ട് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡീസൽ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ മെയിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇത് കാരണം എന്താ ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ എക്സ്പ്ലോസീവ്നെസ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ some advanced common rail fuel system perform as many as 5 injection per stroke which give a more uniform and controlled combustion alle appo advanced aayittulla common rail fuel system nu parayunnathu endha cheyya okku egadesham oru stroke il oru stroke il 5 injection nadathunu adhe injection nu cheyya fuel injection ane 5 fuel injection nu parayunnathu per stroke nadakkunu adu kaaranulla advantage endanu which gives a more uniform and controlled combustion correct control
നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോടാ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അപ്പോ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കമ്പനീസിന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ദാ മാരുതി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി മാരുതി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അല്ലേ മാരുതി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഹോണ്ട യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഹ്യുണ്ടായ് ഹ്യുണ്ടായ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യുണ്ട യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബി എം ഡബ്ല്യു മിറ്റ്സു ബിഷി ഓക്കെ അടുത്ത് മഹീന്ദ്ര അതേപോലെ ടൊയോട്ട ഇതൊക്കെ എന്താ ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോട അപ്പോ ഇതിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാടാ ഹയർ എഫിഷ്യൻസി ഡ്യൂ ടു വേരിയബിൾ ഇൻജെക്ഷൻ ടൈമിംഗ് ബെറ്റർ കമ്പേഷൻ ആൻഡ് ലോ സ്പീഡ്സ് അതേപോലെ ലോ നോയ്സും കൂടെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ബെറ്റർ പവർ ബാലൻസ് ദെൻ ലെസ് മൂവിംഗ് പാർട്സ് മോർ കോമ്പാക്ട് എൻജിൻ ഓക്കെ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ശരി അടുത്തത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എം പി എഫ് ഐ എൻജിൻസ് എന്താണ് എം പി എഫ് ഐ എൻജിൻസ് സി ആർ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സി ആർ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ എന്താ സി ആർ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്ട് ഇൻജെക്ഷൻ അതേപോലെ എന്താണ് എം പി എഫ് ഐ എം പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂവൽ ഇൻജെക്ഷൻ സിസ്റ്റം മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂവൽ ഇൻജെക്ഷൻ സിസ്റ്റം റെഡി എന്താണ് ഈ എം പി എഫ് ഐ അപ്പൊ മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂവൽ ഇൻജെക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഹാസ് വൺ ഇൻജെക്ടർ ഫോർ ഈച്ച് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഓരോ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇൻജെക്ടർ ഉണ്ടാവും ഓരോ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനും ഓരോ ഇൻജെക്ടർ ഉണ്ടാവും ഫ്യൂവൽ ഇസ് ഇൻജെക്ടഡ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ ലൊക്കേഷൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ഇൻജെക്ട്സ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കമാൻഡ്സ് ഫ്രം ദ ഓൺ ബോർഡ് എൻജിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ കമാൻഡ്സാ നോക്ക് എന്തിന്റെ കമാൻഡ്സാ ദ ഫ്യൂവലിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്സാ ദി സിസ്റ്റം ഇൻജെക്ട്സ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കമാൻഡ്സ് ഫ്രം വൺ ബോർഡ് എൻജിൻ മാനേജ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു എൻജിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവലിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദ ഇ സി യു പ്രൈമറിലി കൺട്രോൾസ് ദ ഇഗ്നിഷൻ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ടു ബി ഇൻജെക്റ്റഡ് അപ്പൊ ഇ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ആദ്യത്തിനം ഇല്ലടാ ഇത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് കേട്ടോ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഈ മൊഡ്യൂൾ വൺ പാർട്ട് ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഓക്കെ ശരി ഇടാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഇ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഇഗ്നിഷൻ ടൈമിങ്ങും അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ടു ബി ഇൻജെക്ടഡ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഫ്യൂവലും എത്രയാണെന്നുള്ളതും ആരാ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇ സി യു ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇ സി യു ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം എ സെറ്റ് ഓഫ് സെൻസസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൾ ഓവർ ദ എൻജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ് ഓക്സിലറീസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇ സി യു ആണ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ സി യു ആണ് ആക്ച്വലി കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇ സി യു കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഇ സി യു ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അടേ ഏഹ് എൻജിനിൽ ആ എന്നാ ഇത്രയ്ക്ക് ഫ്യൂൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇത്രയും ഫ്യൂൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് കമാൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇ സി യു എന്തിന്റെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കുമല്ലോ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് യെസ് സെൻസേഴ്സിന്റെ ഡേറ്റയുടെ ബേസിലാണ് ഇ സി യു കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ
പിന്നെ വെഹിക്കിൾ റോഡ് സ്പീഡ് ഇതെല്ലാം ആര് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ എൻജിൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും സോറി എൻജിൻ അല്ല സോറി എൻജിനും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിലും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻസേഴ്സ് ഈസി ഒരു ഡേറ്റ കൊടുക്കും ആ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈസി യു കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ആദിത്യനം സോ സർ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് വെക്കോ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല മോർണിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകേണ്ട തിരക്കിലായിരിക്കില്ലടാ ഏ അതുകൊണ്ടാ ഈവന് വെക്കുന്നത് കോളേജിലൊക്കെ പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന് പഠിക്കാനിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ എന്താ വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട് രാവിലെ അങ്ങനെയല്ല രാവിലെ നിങ്ങൾ അഥവാ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ പോലും നേരെ കോളേജിൽ പോകും എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് എവിടെയും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കും ഉറങ്ങും ഓക്കെ പക്ഷെ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ ക്ലാസ് കണ്ടു അന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് പഠിച്ചു ഫുഡ് കഴിച്ചു ഉറങ്ങി സെറ്റായി രാവിലെ ജസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് വേ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വെക്കാത്തത് രാവിലെ നിങ്ങളൊക്കെ തിരക്കിലായിരിക്കും ഇവിടെ കോളേജിലൊക്കെ പോകണ്ടേ എല്ലാ കോളേജിന് ലീവ് ആണോ കമന്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ കോളേജിനും ലീവ് ആണോ വൺ വീക്ക് നോക്കാം എല്ലാ കോളേജിനും ലീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ അത് മാത്രല്ല ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾഡ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനിയിപ്പം എല്ലാം അഴിച്ചു പണിയണം അഴിച്ചു പണിയുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റാ കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാവിലെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഓൺലി വൺ വീക്ക് ലീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കൊടുത്ത് തന്ന വീഡിയോസും ക്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ ഓക്കേടാ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോഗ്രാം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ദ ഇ സി യു ഗിവ്സ് ദ വേരിയസ് കമാൻഡ്സ് ടു ദ എൻജിൻസ് എൻജിൻ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് എ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ ടൈമിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ ഈ പറയുന്ന സെൻസേഴ്സിന്റെ പേപ്പർ വാല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടു ഓക്കെ കേട്ടു എസ് വണ്ടെ പേപ്പർ വാല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ആ അല്ല നമ്മുടെ ഓട്സും എക്സാം നടന്നില്ലേ അടാ പേപ്പർ വാല്യൂഷന് പോകുന്ന എല്ലാ കോളേജിലും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കില്ലടാ ഇപ്പൊ എല്ലാ കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സും പേപ്പർ വാല്യൂഷന് പോകില്ല ചില സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് സോറി ചില ചില കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ പേപ്പർ വാല്യൂഷന് പോകത്തുള്ളൂ അതും ചില ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രം ഒരു കോളേജിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പേപ്പർ വാല്യൂഷന് പോകില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ അവര് കുറച്ച് ടീച്ചർമാർ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാ കോളേജിനും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ലടാ അപ്പൊ നമുക്കത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഓക്കേടാ നോക്ക് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നില്ല ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോഗ്രാം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ദ ഇ സി യു ഗിവ്സ് ദ വേരിയസ് കമാൻഡ്സ് ടു ദ എൻജിൻ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് എൻജിൻ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് എ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ ടൈമിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ക്ലിയർ Air enters into the intake manifold. The manifold pressure... This is actually the figure of this figure. We have the MPFI system. This figure is based on this figure. This figure is based on this figure. This figure is based on this figure. This figure is based on this gasoline. It's not the petrol. It's the petrol. It's the petrol. It's the gasoline. It's the petrol. 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 ഫ്യൂ പെട്രോൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഗ്യാസിലീൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഫിഗർ വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇവിടെ എന്താ എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ റെഫർ ഫിഗർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയേ കേട്ടോ റെഫർ ഫിഗർ ഓക്കെ ഈ സംഭവം ഫിഗർ നോക്കി തന്നെ പഠിക്കുക എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് അല്ലേ നോക്ക് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡില് കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എയർ അകത്തോട്ട് കയറുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് വഴി ഇതൊരു പാത്വേ ആണ് അപ്പൊ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് വഴി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എൻജിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് എയർ ഇൻറ്റു എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു ദ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ദ മാനിഫോൾഡ് പ്രഷർ സെൻസ് ഡിറ്റക്സ്
സ്പീഡ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്പീഡ് സെൻസേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ ആർക്കയക്കും ഇ സി യു നയിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക ഏതാ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് വഴി എന്തായിരുന്നു എയർ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ഈ എയർ നേരെ എവിടെ കയറുന്നു എൻജിനിൽ കയറുന്നു ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ മാനിഫോൾ പ്രഷർ സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന the the manifold the manifold pressure sensor detects the intake and sends the information to the ecu alle ee parayna data engotu kodukunu ecu lotu kodukunu adu mathramalla ee parana rpm engine speed um endeyunu speed sensor detect cheyittu adum engotu kodukum ecu lotu kodukum okay the ecu in turn sends commands to the injector to control the amount of gasoline supply for injection very adiyam രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിയിലോട്ട് പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എയർ അകത്ത് കയറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു ദ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിനുള്ളിൽ എത്ര എയർ കയറുന്നു ആ ഒരു കാര്യം ഈ സിയു നയിക്കും കൂടാതെ എൻജിന്റെ ആർ പി എം റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റും ഈ സിയു നയിക്കും അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ സിയു എന്ത് ചെയ്യും എത്ര ഫ്യൂവൽ ഇൻജെക്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻജെക്ടറിന് കമാൻഡ് കൊടുക്കും അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എഞ്ചിന് പോകുന്നു എയർ എയർ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് വഴി എഞ്ചിന് പോകുന്നു ദെൻ ഇത് സ്പീഡ് സെൻസർ ആണ് ഈ ഡേറ്റ ഇ സിയുവിന് പോകും ഇ സിയു എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് നേരെ ഇൻജെക്ടറിലോട്ട് അയക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻജെക്ടർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂവലിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലടാ അപ്പൊ എത്ര ഫ്യൂവലിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ഇ സി യു ആണ് റെഡി വെൻ ദ ഇൻജെക്ടർ സ്പ്രേ ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു ദ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് the gasoline mixes with the air and the mixture enters the cylinder to the engine clear aano angane aanu actually fuel varunu air varunu pinna fuel ne supply edukkunu idu engottu povunu idu rendu nere engine lottu povunu idu rendu nere engund evada povunu engine lottu povunu manasilavunnundo ready alle athre ullu endha sambhavam idu nokki air ennu parayan theyunu air enters into the intake manifold The manifold pressure sensor, manifold ilula pressure sensor ane. Manifold pressure sensor and the inu detects the intake and sends the information to the ECU. Intake manifold ilula pressure sensor and the inu air ne etter pressure ei paray na air ne detecti idte. Ane engo take inu se information engo to send inu ECU to send inu. Kuda the speed sensor engine de RPM ne kurchula date im ECU ne send inu. Adhe ne sirchi ECU endu chiyu nareyo. the ecu in turn sends commands to the injector to control the amount of gas in supply for injection etra gasoline gerna alle etra petrol gerna alle etra fuel aanu varanda ennulla data ee varanda ennulla command aaru kodukum ecu kodukum appo when the injector spray fuel into the intake manifold the gasoline mixes with the air and the mixture enters to the cylinder of the engine angane vera samayathe ee parayna ecu ne command anusarichu spray cheyidu kodukum edu gasoline spray cheyidu kodukum angane ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസിലിനും എയറും ഉള്ള മിക്സർ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സിലിണ്ടറിലോട്ട് പോകുന്നു അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ ഫിഗർ പഠിച്ചോളുക വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഈ സിലിണ്ടർ ഈസ് മിനിമം ഓക്കെ അതായത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓരോ എഞ്ചിനും ഇതാ ഓരോ എഞ്ചിനും അതാ ഓരോ സിലിണ്ടറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ അല്ല ഓരോ സിലിണ്ടറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്ന പവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും അത് കൂടാതെ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിൻ എക്വിപ്പ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ലെസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു സഡൻ ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ഡീസിലറേഷൻ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആയാലും ഡീസിലറേഷൻ ആയാലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഉള്ള റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകും സിൻസ് ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഇ സി എം അല്ലെ അതായത് എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ more accurate amount of air fuel mixture will be supplied and as a result complete combustion takes place this leads to effective utilization of fuel supplied and hence low emission level okay yan already nalla parnu nanna oru case aanu adayathu correct aayittla air fuel ratio undengi mathrame engine efficiency nu parayna valare koodala irikkathullu illengil engine efficiency korayunu mathramalla engine life span korayum nammade engine etre vegam thanne nashichu poganulla saadhyathu valare koodala aanu nammade efficiency yum outputum endayirikkum koravayirikkum പക്ഷെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിലാണ് എപ്പോഴും പോകുന്നതെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എഞ്ചിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലായിരിക്കും കൂടാതെ നമ്മുടെ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഫ്യൂവൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ എൻജിൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര മൈലേജ് ആയിരിക്കും ഇതാ അത്ര ഇതാ അതാണ് ഈ പോയിന്റ് ദർ ഈസ് ദ മൈലേജ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് മോർ ഓക്കെ അല്
അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുക ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ എന്താണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ അതായത് ഒന്നുമില്ല സാധാരണഗതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇപ്പം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ എൻജിൻസ് അല്ലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കാഴ്ച ചെലവുള്ള പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന പതിനാല് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഉള്ള ഒരു കാറാണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുന്ന സമയത്ത് എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ ഫ്യൂൽ അടിക്കേണ്ടി വരും പെട്രോൾ ആയാലും ഡീസൽ ആയാലും അല്ലെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി അത് എക്കണോമിക്കൽ ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഫ്യൂവലിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടായിട്ട് വരും അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഒരു വരവും അവരുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അവിടെ എന്താ സംഭവം ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഡിസ്റ്റിങ് പവർ സോഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ പവർ സോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയും ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ദ യൂഷ്വലി കം വിത്ത് എ ഫ്യൂൾഡ് പവർ സോഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ ബോർഡ് റീചാർജബിൾ എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഫോർ പവറിംഗ് ദ വെഹിക്കിൾസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് പവർ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ടോ രണ്ട് അതിൽ കൂടുതലോ സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാവും ഫ്യൂൾഡ് പവർ സോഴ്സും ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള എൻജിൻസ് കൂടാതെ ഒരു റീചാർജബിൾ എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാറ്ററി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കാറിൽ നമ്മുടെ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ പവർ സോഴ്സും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഇപ്പം ഫ്യൂൾഡ് പവറും ഉണ്ട് അതേപോലെ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് കുറച്ചുകൂടെ എക്കണോമിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ പെട്രോളിയം ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ പെട്രോളിയം ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് പി ഇ എച്ച് പി എന്നാ പറയാ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ എച്ച് ഇ വി എന്നാ പറയാ generally make use of an internal combustion engine and electric batteries to provide the required power to the electric motor ipo nerde parnadu pole thaniyana ee rendu vehicles nu endu undavum or internal combustion engines adhaayad fueled power source nu vendi ic engine undavum koodade rechargeable source nu vendi ettla batteries undagum inda main advantage nu parayunnathu endha nu ariyavo what are the main advantages nu parayumbo reduce petroleum consumption due to less weight inganathe vehicles ne വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്രോളിയം കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കുറവായിരിക്കും സിൻസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് റീക്യാപ്ചേർഡ് ആൻഡ് ഇസ് യൂസ് ടു റീചാർജ് ദ ബാറ്ററി ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓക്കെ എന്താണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ആക്ച്വലി ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ വെഹിക്കിൾ എന്താ സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ അതേ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലോ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്താ നമ്മള് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താ അകത്ത് എന്താ ലിക്വിഡ് പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അല്ലേ എന്താ അകത്ത് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡ് വഴി ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ച്വലി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഷൂല് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഇസ് കൺട്രോൾ ബൈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ
എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓക്കെ അല്ലടാ അതായത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലെസ് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ ലെസ് നോയ്സ് ഡ്യൂ ടു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ആകുന്ന സമയത്ത് നോയ്സും കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഓക്കെ അതായത് എന്താ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൽ എന്താ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറില് നോയ്സ് കുറവായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് കാർ ഒക്കെ പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ പോകുന്നത് പോലും അറിയാൻ പറ്റൂല അല്ലെ അവിടെ അവർക്ക് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോ ഈ പറയുന്ന എന്താ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താ കുറവായിരിക്കും കാരണം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സപ്തമ സ്ത്രീ തസ്കര സർ സർ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മോട്ടിവേഷൻ തരാമോ ആദ്യത്തിന് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കൽ അല്ലെ ഹെവി വെഹിക്കിൾ അതെ ലോറിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയം ഇത് കാറിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഏതാ നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാറിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഇപ്പോഴത്തെ ബൈക്കിലും കാറിലൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഹെവി വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ എയർ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് പറയാം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും എയർ ബ്രേക്കിംഗ് ഈ പറയുന്ന ലോറിയിലൊക്കെ എയർ ബ്രേക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എയർ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിങ്ങും ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് എയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ലിക്വിഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ പവർഫുൾ ആണ് ആ മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയതിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ അതായത് എന്താ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പണ്ടും ആലോചിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ ശ്രമിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ മോട്ടിവേഷൻ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവില്ല ഒരാൾ മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവില്ല നമ്മൾ എപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നുവോ അതാണ് റിയൽ മോട്ടിവേഷൻ ആ തീരുമാനം എടുക്കുക അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ വീക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ വീക്കാവും മനുഷ്യന്മാരാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോറടിക്കും മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചാലേ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ദാറ്റ്സ് ദ ബിഗ് മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം കട്ടപ്പോകയാ മനസ്സിലാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് പോലെ ആയിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി കണ്ണടയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ണടയ്ക്കുക കണ്ണടച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫാമിലി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അച്ഛൻ അമ്മ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ജോലി അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് കോളേജിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കോളേജ് വരെ എത്തിയ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ പത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കീം അത് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ എത്തിയ പോലെ എത്തുന്നവർ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കാം ഓക്കെ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്വപ്നം കണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ മോട്ടിവേഷൻ ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷ
നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് വേയിൽ ചെയ്തു പോവുക ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസിപ്ലിൻ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സോ മോട്ടിവേഷനെ കാട്ടിലും സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓർക്കാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരാളുടെ മോട്ടിവേഷൻ കേൾക്കുന്നതിനെ കാട്ടിലും സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുക ഞാനൊരു സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്റെ സക്സസിന്റെ ഒരു മന്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൗൺ ആയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൗൺ ആയാലും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ പോരാ മനസ്സിലാവുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് പോകും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് വരണം ഓക്കെ മുൻപോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അതാ മോട്ടിവേഷൻ ഡു യുവർ വർക്ക് ഓൺ ടൈം ദാറ്റ്സ് എ റിയൽ മോട്ടിവേഷൻ ഓക്കെ പ്രണവ് ഇക്കു സർ മെക്കാനിക്സ് മൊഡ്യൂൾ ടു ഡാവോ യെസ് കമ്മിങ് ഈ ഈ വീക്ക് മെക്കാനിക്സ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നാളെ സൺഡേ അല്ലേ അടുത്ത വീക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആ വീക്കിൽ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്സ് വരുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ടു കേട്ടോ കോളേജിലെ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കിടിലാണ് സെറ്റാക്കാടാ മെക്കാനിക്സ് ടു സെറ്റാക്കാം നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ച തന്നെ മെക്കാനിക്സ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നുണ്ട് സോ മെക്കാനിക്സ് മൊഡ്യൂൾ ടു ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡോൺ വെറി സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരാമോ സാർ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ അതായത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ കുറച്ച് കാണുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ തിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വാല്യൂനെ കുറച്ച് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോട്ട് ഉണ്ട് എന്താ അറിയാവോ ഇഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഡെസ് ഇൻ നോ ക്യൂ ബിൽഡ് യുവർ ഓൺ ഡോർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഡെസ് ഇൻ നോ ക്യൂ ബിൽഡ് യുവർ ഓൺ ഡോർ ആ ഒരു കോട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു ഡോർ അങ്ങ് തുറക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ സീനൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാകുന്നതാ അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഇതാ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇതാ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടല്ല മനസ്സിലാ പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്താ നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുക പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചുറ്റും ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ ഡ്രിവൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കല്ലാതെ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ പറയാൻ അറിയില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എപ്പോഴും കാണുക അതിൽ എത്തിപ്പെടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക അത് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് മോട്ടിവേഷൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൃത്യമായി ചെയ്യുക അപ്പൊ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലസ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ വിൽ മേഡ് യു വിൽ മേക്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ളിൽ ഒരു ത്വര വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് എന്റെ മോട്ടിവേഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡെയിലി ലൈവ് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് തരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാവോ ഓക്കെ എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു സമയത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൊക്കെ രാവിലെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ രാ രാത്രി ഫുൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മെനിഞ്ഞാന്ന് മെനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണ
ഫോർ സ്പീഡ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കും ഇതിന് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്പീഡ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ അത് രണ്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം ഫോർ സ്പീഡ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കൻസ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ആർ ഡി ഐ വെഹിക്കിൾസ് പഠിച്ചു അതേപോലെ നമ്മൾ എം പി എഫ് ഐ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു ദെൻ എം പി എഫ് ഐ വെഹിക്കിൾസ് പഠിച്ചു ദെൻ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻസ് പഠിച്ചു ദെൻ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ മക്കളെ നമ്മുടെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാർട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സോറി ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓൺലി ടു മൊഡ്യൂൾസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഹാപ്പി അല്ലേ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോ നമ്മുടെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ വൺ സെറ്റ് അല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ ഈസി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം പഠിച്ചാലേ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടൂ എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക ലൈഫിൽ സക്സസ് ആകണമെങ്കിൽ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ അത് വെറുതെ പാസ്സാകാൻ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടി തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കേടാ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു സോ നമ്മുടെ യെസ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ വൺ കഴിഞ്ഞു യെസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് അപ്പോ നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ആണേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് കൂട്ടർക്കുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ ബാക്കി പാർട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ പാർട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ മൺഡേ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആൻഡ് ഈ ഒരു ലൈവ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക വാട്സാപ്പ് സോറി വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡിസ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ തരുന്നത് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മനസ്സിൽ പതിച്ച് വെക്കുക ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചാലേ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്ക് ഏതൊരു ലെവലില് ഏത് ലെവലിൽ ഉയർന്ന ആളും ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്ന ആളാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിനിപ്പം സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആയാലും മാർക്സ് ഒക്കെ ബർഗ് ആയാലും അവർക്കൊരു കോളേജ് ഡിഗ്രി ഇല്ല ഇപ്പം മാർക്സ് ഒക്കെ ബർഗിന് കോളേജ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ ഇല്ല സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് കോളേജ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നിട്ടും അവർ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സിഇഒസ് ആയി എങ്ങനെ ബിക്കോസ് അവർക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ എന്താ നോളജ് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം നോളജ് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഫ്രം ബുക്സ് അവർ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് നോളജ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലാവുന്നു അല്ലാതെ ഒരു നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു സിഇഒ ആവാൻ പറ്റുമോ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സിഇഒ ആവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീൽഡിൽ ഇപ്പം മാർക്സ് ഗബർഗ് ആണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വെറുതെ എങ്ങനെ ചെന്ന് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കോഡിങ് പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലേടാ ഇലോൺ മസ്ക് വേൾഡിൽ തന്നെ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഗ്രേറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഓൺട്രപ്രണർ അല്ലെ വെറുതെ ആയതാണോ അല്ല നോളജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആയതാ സോ മക്കളെ നമുക്ക് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നേടാൻ പറ്റുമോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിവ് നേടണം അത്രേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അറിവെന്ന് പറയുന്ന നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഫ്രീ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്ര ബുക്സ് കിട്ടും എത്ര പേര് ബുക്സ് വായിക്കുന്നു എത്ര പേര് ബുക്സ് വായിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ബുക്സ് ഒരുപാട് ബുക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ബുക്സ് കുറച്ച് എടുത്ത്
പഠിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടും ജീവിതത്തിൽ ഓക്കെ ശരിയുടെ മക്കളെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച കാണാം തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യം വൈകുന്നേരം കൃത്യം ആറര മണിക്ക് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് എ ആൻഡ് ബി പാർട്ട് ത്രീ ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ടി പാർട്ട് ത്രീ ഉണ്ടാവും സോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ എത്തണം ഓക്കെ സോ മക്കളെ തിങ്കളാഴ്ച കാണാം നാളെ സൺഡേയിലെ ഹോളിഡേ ചില്ലയുക നമുക്ക് മൺഡേ കാണാം ബൈ താങ്ക് യു